Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Les élections législatives viennent de se terminer et En Marche a obtenu une large majorité grâce à la figure d'Emmanuel Macron qui a permis de faire gagner n'importe qui s'affichant à ses côtés. Mais attendez, heureusement quand même que Emmanuel Macron a gagné. Parce que vous imaginez si Marine Le Pen avait été élue Ça aurait donné un truc dans le genre euh, « Lundi 8 mai, Marine Le Pen annonce qu'elle gouvernera par ordonnance. Le 14 mai, Marine Le Pen remonte les champs élysées dans un véhicule militaire. » Le 18 mai, Marine Le Pen annonce que c'est elle désormais qui choisira les journalistes qui sont autorisés à venir à l'Elysée. Et ensuite, le 23 mai 2017, Marine Le Pen tente d'interdire des manifestations euh, grâce à l'état d'urgence. Ou encore, on pourrait imaginer pour terminer, que le 7 juin 2017, sous couvert de lutte contre le terrorisme, Marine Le Pen décide de faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Mais heureusement qu'on a évité tout ça Heureusement que c'est Macron qui a été élu Comment ça, je viens de résumer le premier mois de Macron à l'Elysée Eh oui, tout ce que je viens de vous dire, c'est une infime partie de ce que nous réserve notre magnifique nouveau président de la République. Avec 319 députés, En Marche obtient une très large majorité à l'Assemblée Nationale. Et si on prend en compte les 42 députés du Modem et les 126 députés de la droite, bah ça laisse pas beaucoup de monde dans l'opposition. À peine 90 députés maximum. Pourquoi je dis que Emmanuel Macron, c'est pire que prévu Parce que à la base, nous, on pensait que En Marche n'obtiendrait jamais une majorité à l'Assemblée Nationale et que du coup, le Parlement serait un contre-pouvoir. Mais grâce à la puissante stratégie médiatique d'Emmanuel Macron, eh bien, on peut dire adieu à cette solution. Ça veut dire qu'il ne reste qu'un seul moyen d'action pour l'opposition, c'est la rue. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement ne veulent absolument aucune opposition, que ce soit au Parlement, dans les médias ou même dans la rue afin de pouvoir appliquer leur blitzkrieg de manière très efficace et très rapide. Et grâce à François Hollande, merci François, Emmanuel Macron possède une arme redoutable pour interdire toute opposition, l'état d'urgence. D'ailleurs, le 30 mai 2017, Amnesty International dévoile un rapport inquiétant sur l'état d'urgence. En 18 mois, les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées pour interdire 155 manifestations et pour empêcher 639 personnes de pouvoir manifester. En plus de ces dérives, Amnesty International a pu constater l'usage récurrent de pratiques de maintien de l'ordre qui sont plutôt contraires au droit international, comme par exemple la confiscation systématique des outils de premier soin, empêchant ainsi les manifestants de pouvoir se soigner. Amnesty International remarque que les forces de l'ordre sont de plus en plus agressives et possèdent des moyens d'action de plus en plus violents. L'ONG remarque également que les forces de l'ordre s'attaquent de plus en plus aux journalistes durant les manifestations. Alors pour plus d'efficacité, certains préfets comme le préfet de Paris ont carrément décidé, euh, grâce à des mesures de l'état d'urgence toujours, d'interdire à certains militants de pouvoir aller manifester, sans aucune justification valable. Euh, mais heureusement pour nous, une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée et le Conseil constitutionnel a invalidé la décision du préfet parce que ben, ça ne respectait pas la constitution. Mais comme nous le rappelle très bien Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre, l'expérience montre qu'il ne faut pas accorder une trop grande confiance aux capacités de résistance du Conseil constitutionnel face à ce type d'évolution du droit dans un contexte d'attentats et d'enjeux politiques et sécuritaires pour le gouvernement en place. En gros, si le Conseil constitutionnel semble bien avoir joué son rôle et avoir protégé les citoyens sur ce coup-là, il ne faut pas trop espérer de lui sur le long terme. Et là, vous allez me dire, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est François Hollande qui a mis en place l'état d'urgence. Oui, vous avez tout à fait raison. Sauf que Emmanuel Macron, eh ben, il veut mettre l'état d'urgence dans le droit commun. Le gouvernement veut inscrire dans la loi la plupart des mesures d'exception de l'état d'urgence. Ça permettra à l'État d'ordonner des perquisitions administratives, des assignations à résidence ou même fermer des lieux de culte sans passer par un juge judiciaire. Pour faire court, on fait un gros doigt d'honneur à tous ces bobos de la justice et on donne le plein pouvoir à nos chers politiciens. On assiste en fait à un tour de passe-passe plutôt machiavélique, puisqu'on sortira forcément de l'état d'urgence un jour, mais que d'ici là, la plupart des mesures d'exception de l'état d'urgence auront été inscrites dans la loi de manière permanente. Et c'est toujours bon de rappeler que l'état d'urgence a prouvé maintes et maintes fois qu'il était totalement inutile pour combattre le terrorisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction principale de l'état d'urgence c'est absolument pas la lutte contre le terrorisme. C'est un instrument de neutralisation de certaines populations. Si on se réfère à la fonction historique de l'état d'urgence qui a été créée en 1955 durant la guerre d'Algérie, c'est avant tout un instrument de contre-insurrection pour neutraliser les fauteurs de troubles. On peut donc en déduire que si Emmanuel Macron essaye de plus en plus de développer un état d'urgence permanent, 
c'est bien évidemment pour pouvoir neutraliser les manifestants qui vont être de plus en plus nombreux au vu du projet qu'ils nous préparent. Et je tiens à préciser que je ne suis pas le seul à m'inquiéter des dérives autoritaires de Emmanuel Macron et de son groupe de sociopathes. En effet, même le New York Times, oui cette saleté de journal anarcho-communiste, euh, s'inquiète de la légalisation de l'état d'urgence permanent qu'est en train d'opérer Emmanuel Macron. Il rajoute même que l'état d'urgence est globalement inefficace pour lutter contre le terrorisme, mais qu'au contraire, il est très efficace pour limiter les libertés individuelles des citoyens. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement les médias sont là pour former un contre-pouvoir efficace. On est foutu. Ça me fait rire parce que pendant plus d'un an, euh, la plupart des médias ont glorifié euh, le magnifique Emmanuel Macron, euh, défenseur de la liberté, euh, la démocratie, toutes ces conneries. Euh, et là, le 13 juin 2017, une vingtaine de médias, dont le journal Le Monde, ont euh, fait part de leurs préoccupations, je cite, euh, « parce que le gouvernement envoie des signaux extrêmement préoccupants au regard de l'indépendance des médias ». Vous savez quoi Ça me rappelle un texte que j'ai lu cette année de Hackett et Carole, euh, où les auteurs soutiennent que les médias sont devenus une menace à la démocratie, alors qu'ils auraient dû en être les gardiens. Je crois que là, on peut que être d'accord avec eux. La seule chose que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est que finalement il ne nous reste que la rue pour nous faire entendre, et que malgré la forte répression qui se prépare, il faudra avoir le courage de nous battre pour un monde meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je suis enfin de retour sur la chaîne, et je vous prépare autant de vidéos que le gouvernement est en train de préparer d'attaques contre nous. Allez, à bientôt